சில ஆண்டுகளாக திரைத்துறை பெருமைப்படும் ஜோக்கர் தான் கற்ற அரசியலை கோடம்பாக்கத்திற்கு வட்டியும் முதலியுமாய் திருப்பி தந்து கொண்டிருக்கிற இயக்குனர் அண்ணன் ராஜமுருகன் இப்போது பேசுவார் தோழர்களுக்கு வணக்கம் எப்போதும் தோழர் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் நல்ல கண்ணையாவுக்கும் எங்கள் ஸ்ரீ மகேந்திரன் தோழருக்கும் இந்த நிலத்தில் எங்கள் கைகளில் எஞ்சியிருக்கும் விதை நெற்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கும் என் நேசத்திற்குரிய இயக்குனர் சசி அவர்களுக்கும் இம்மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த படம் முந்திரிக்காடு பெத்தவன் நாவலை வந்து களஞ்சியம் தோழர் வந்து திரைப்படமாக எடுக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஆஹா இவர் முந்திக்கிட்டாரா அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா இந்த முந்திரி பெத்தவன் கதையை வந்து படமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு கோடம் பார்க்கும் பொழுக்க நிறைய பேர் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த கதை அவ்வளோ பேரை இன்ஸ்பைர் பண்ணிச்சு அதில் நானும் ஒருத்தவன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் பொறாமையோடு தான் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து இந்த தலைப்பு முந்திரி காடுங்கிற தலைப்பு ஒரு மாபெரும் போராட்ட வரலாறு மறைக்கப்பட்ட போராட்ட வரலாறு நடந்த ஒரு நிலம் சாதி ஒழிப்பு முழுமை பெறாமல் வர்க்க விடுதலை முழுமை பெறாது சாதி ஒழிப்பு சாத்தியமாகாமல் தமிழ் தேசிய விடுதலை சாத்தியமாகாது என்று இந்த தேசத்திற்கே உறக்க சொன்ன ஒரு நிலம் முந்திரிக்காடு தான் பிறந்த பொன்பரப்பி மண்ணில் துப்பாக்கி கையிருந்தும் துடிதுடிக்க சாவான் தமிழரசன் மக்களுக்காக தான் பிறந்த மண்ணில் துப்பாக்கி கையிருந்தும் துடிதுடிக்க செத்த தமிழரசன் கலிவருமல் ஐயா போன்ற மகத்தான புரட்சி வித்துக்களை இந்த மண்ணிற்கு கொடுத்த ஒரு நிலம் முந்திரிக்காடு அந்த முந்திரிக்காட்டை தலைப்பாக வைத்ததுங்கிறது மிகப்பெரிய பொருத்தம் இந்த படத்திற்கு ஏன்னா இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் இந்த படம் வந்து நான் வந்து சில பேர்லாம் வந்து இயக்குனர்கள் கிடையாது ஆக்டிவிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் அவங்க வந்து சினிமா இயக்குனர்கள்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்க எடுக்கிற திரைப்படமே வந்து தன் அரசியலுக்கான ஒரு ஆயுதம் தான் அவங்க வந்து சமூக ஆர்வலர்கள் தான் சமூக போராளிகள் தான் மு களஞ்சியம் தொடர நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அவர் திரைப்பட இயக்குனர் அப்படிங்கிறத விட அவர் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட்டு அவர் ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளர் அப்படித்தான் தன் மக்கள் அரசியலுக்கான ஒரு ஆயுதமாக இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறார் இந்த படத்திற்கு ரொம்ப தாமதமானுச்சு எனக்கு தெரியும் இப்படியான ஒரு படத்தை எடுத்துவிட்டு இந்த சந்தையில் வந்து அதை வியாபாரம் செய்கிறதுக்கும் திரையில் கொண்டு வரத்துக்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிறது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் அப்படியான நிறைய கஷ்டங்களை தொடர்ந்து அவர் பட்டார் அவர் இந்த படத்தை எடுத்து வச்சுட்டு இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கூர்ந்துட்ட முடியுமோ அப்படி இந்த ஆயுதத்தை கூர்ந்துட்டு இருக்கிறார் அப்படி வந்து படம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு என்னென்னா பொதுவாக நாவலை படமாக எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சுஜாதா சொல்லுவார் என்னுடைய பல கதைகளை வந்து திரைப்படமாக எடுத்து கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அது வந்து நிறைய நாவலுக்கு வந்து பெருமை சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக அது ஒரு அவமானத்தை உருவாக்குவதாக அந்த சினிமா அமைஞ்சிடும் இன்னும் சொல்ல போனால் சில படங்கள்லாம் அந்த நாவல் நம்ம தேட்டர் தேட்டராக போய் சொல்லணும் அப்போ தான் புரியும் இப்போ அப்படி இல்லாமல் உண்மையிலேயே பெத்தவன் நாவலுக்கு இமயம் அவர்கள் எவ்வளவு வலிமை மிகுந்த ஒரு வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாரோ அப்படி சினிமாவாக ஒரு விஷுவலாக உருவாக்கியிருக்கார் இந்த படத்தை நான் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு உண்மையிலேயே வியந்தேன் சமகாலத்தில் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான திரைப்படம் இந்த படம் ஏன்னா ஒரு வாரத்தில் ஐந்து ஆணவ கொலைகளை தமிழகம் சந்திக்கிறது அப்படியான ஒரு சூழல் நிலவி கொண்டிருக்கிற சூழலில் இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதிக்கு எதிரான ஆயுதமாக இருக்கும் அப்படின்னு நிச்சயமாக நம்புகிறேன் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் மாதிரியான வலுமையான திரைப்படங்கள் ஒரு ஆயுதமாக அரசியல் ஆயுதமாக உருவாகி இருக்கக்கூடிய சூழலில் தமிழ்நாட்டில் இந்த முந்திரி காடு ஒரு சாதிக்கு எதிரான ஒரு ஆயுதமாக வரும் நம்புகிறேன் குறிப்பாக இந்த படம் பேசக்கூடியது முக்கியமாக நான் இந்த படத்தை பார்த்த பிறகு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா சாதி ஒழிப்பை நாம் எங்கே இருந்து தொடங்கணும் ஒவ்வொருத்தவனும் தன் குடும்பத்தில் இருந்து தான் தொடங்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா மனு தர்மம் குடும்ப அமைப்பாக என்று மாறிவிட்டது அது சடங்காக சாமியாக இருந்தது போய் குடும்ப அமைப்பாக மாறி மாறிவிட்டது பார்ப்பனியம் பார்ப்பனர்கள் அப்படிங்கிறது யார்னா யாரெல்லாம் அதிகாரத்தை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் அப்படி ஆதிக்க சாதிகள் பார்ப்பனர்களாக மாறி ரொம்ப நாள் ஆகுது அதை வந்து ரொம்ப தீவிரமாக பேசக்கூடிய சூழலில் இருக்கிறோம் நிறைய புரட்சியாளர்கள் 
தன் குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய சாதி ஒழிப்பு அதாவது சாதிக்கு எதிரான விஷயத்தை கண்டுகொள்வதே இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மை கிராமங்களில் அதுக்கு முக்கியமாக நம்முடைய தாய் தந்தை சகோதரி சகோதரர்களை எதிர்த்து சாதிக்கு எதிரான குரலை எழுப்பணுங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் விஷயம் ஏன்னா ஊர் ஊர்கள் தோறும் அதுதான் நடக்குது தனி சுடுகாடு சேரி பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெளியில் தன்னுடைய ஊருக்கு வெளியில் இருந்து புரட்சி பேசக்கூடிய பல பேர் தன்னுடைய ஊர்களுக்கு போனால் அதை பேச முடியாது அப்படியான ஒரு சூழல் தான் இன்று தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிறது அதற்கு எதிராக குடும்பத்திலிருந்து அந்த குரல் எழுப்ப வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த முந்திரி காடு பதிவு செய்கிறது அந்த தகப்பனின் குரல் அப்படிங்கிறது மிக வலிமையாக இந்த குரலில் ஒழிக்கிறது அந்த அதுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய பாடமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் முக்கியமாக இந்த படத்தின் நாயகன் புகழ் எங்கள் பிள்ளை அவன் நான் சீமா நான் எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு வேண்டுகோள் தான் யார் யாரோ சூப்பர் ஸ்டார் இளையதளவிகள்லாம் இருக்கும்போது நம்ம பிள்ளைக்கு ஒரு பட்டம் வச்சு விடுங்க இந்த மேடையில் ஏன்னா புகழ் வந்து ஒரு இடதுசாரி தகப்பன் வளர்க்கக்கூடிய பிள்ளை எப்படி இருப்பான் என்பதற்கு உதாரணமான ஒரு பிள்ளை அவன் வந்து திரைப்படத்தை வந்து மிக தீவிரமாக நேசிக்கக்கூடியவன் அவன் ரொம்ப நாள் ஐயோ அந்த படம் வரணுன்னே வரணுன்னே சொல்லி பேசிகிட்டே இருப்பான் இன்றைக்கு அப்படியான ஒரு நல்ல நிகழ்வாக இந்த இது அமைந்திருக்கிறது புகழ் நிச்சயமாக ஒரு முக்கியமான நடிகனாக மாறுவான் அதுக்கான விஷயங்கள் இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி சீமான் அண்ணன் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு எனக்கு வந்து நான் சீமான் அண்ணனை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் என்னென்னா ஒரு தனி மனிதராக பெரும் அறத்தையும் இளைஞர்களையும் தன்னுடைய பரப்புரையையும் மட்டுமே வைத்து கொண்டு பண பலம் நிறைந்த இரண்டு கட்சிகளை கட்சிகள் இல்லை கம்பெனிகளை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அந்த துணிவு அது வந்து அது தொடர்ந்து அந்த துணிவு அந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கிறது இருக்குது இல்லை ஏன்னா அரசியல் என்பது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய சூழல் அது நேற்று வரைக்கும் தனியாக இருந்தவர்கள் கூட்டணிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி சென்று எப்படியாவது தனக்கு ஒரு பத்து எம்எல்ஏ ஐந்து எம்எல்ஏக்களையாவது உருவாக்கி விடும் என்ற குறைந்தபட்ச இலக்கை நோக்கி போகக்கூடிய பல பேரை இந்த அரசியல் களம் பார்த்திருக்கிறது அப்படி இல்லாமல் தனது பெரும் இலக்கை நோக்கி பயணப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அவர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பதுங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு மகத்தான விஷயம் அவருக்கு வந்து நான் இந்த நேரத்தில் வந்து அவர் நடிகனாக தன்னுடைய கிடைத்த வாய்ப்புகளிலெல்லாம் தன்னுடைய மக்கள் அரசியலை பேசுவதற்கான ஒரு களமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் அது இந்த படத்துலேயும் நடந்திருக்கு அப்புறம் களஞ்சியம் தோழர் உண்மையிலேயே இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய கேப்புக்கு அப்புறம் வந்தாலும் உங்களுடைய பெயரை உங்களுடைய அரசியலை உங்களுடைய இலக்கை அழுத்தமாக சொல்லக்கூடிய பதிவாக இருக்கும் சாதி ஒழிப்புக்கு எதிராக அத்தனை பேரும் முடிந்த அளவு எல்லா தளங்களிலும் அணிதிரள்வோம் நன்றி லால்சலம்